Hola, hola. Bienvenidos todos ustedes, mis queridos amigos, a la cocina del Padre Adam. Y ya como todos están diciendo que no hay mejores tamales que los del Padre Adam, y todos querían probar por lo menos un tamal mío, ahora todos están diciendo que quieren probar mi chile, porque no hay mejor chile que el el del Padre Adam, nomás los tengo que advertir a ustedes que mi chile sí pica y aquí estoy yo, no, no voy a hacer una salsa eh, en la licuadora como muchos huevones, sino con mi molcajete, aquí una salsa bien mexicana, una salsa que es salsa de veras de campana y ¿por qué de campana? porque esa salsa Pica y repica, porque en la vida todos ocupamos salsa para tener chile. La, la vida ocupa algo de chile para pa que tenga sabor. Entonces aquí estoy yo con mi molcajete y ahí vamos a ir paso por paso y les voy a enseñar a cómo hacer la salsa rica jalisciense al estilo Jalisco. Arriba toda mi gente de Jalisco. Ya sé que todos los de Michoacán y de otros estados ahí me están echando piedras en, en este momento. Pero uh, qué gusto me da de poder compartir con ustedes lo que yo aprendí en México. Uh, so I'm going to make for all of you a delicious homemade salsa because we all need a little bit of chili in our life. A little spice. Life has to be a bit spicy. And this is salsa Father Adam style. And so I have the molcajete here, which is made of volcanic rock. And so it's a traditional way to make salsa, not like most people do today. They just put it in the blender. No, this is homemade salsa made with a lot of love to spice up our life. Entonces, uh, ahí vamos a ir paso por paso. Ya molí un poquito de chile. I've already uh, milled uh, some chili here just to, for you to see what it looks like, okay? And this is uh, how you do it in, in this volcanic rock molcajete. Aquí tengo mi molcajete. Entonces, lo primero es te vas a moler chile. Entonces, yo tengo aquí eh, un, unos cinco chiles del árbol y dos chiles de diablo. So I have here five tree chili and two devil chilies. Okay, you gotta, those devil chilies just give it a little bit of spice and I bless them so they're no longer devil chilies. Ya los bendije, entonces ya no son uh, chiles del diablo, sino ya son chiles santos. Y, uh, y sal, okay? Entonces vamos a ir paso por paso. So the first thing is you take these chilies here, okay? Let's see, I'm, I'm going to put them all in, okay? And a little bit of salt, not too much. And this is kosher salt, okay? It's um, eh, sal de roca, no, que viene siendo kosher salt. Uh, es, eh, sal judía, uh, como nuestro Señor Jesucristo era judío. Okay, and so we start. Y empezamos nosotros a moler. Okay, there you go, see? You gotta, and don't go just like that. You gotta kind of hit it like that, no? Lo van a ir así, moliendo, ¿no? Y como les dije, nada de licuadora, ¿ok? Eso es para la gente que no quiere trabajar. Gente que pésame, señor. No, nada de ser flojos. Y así, vas a ir moliendo, ¿ok? So there you go, you kind of... Oh, there we go. This is gonna be a spicy salsa. I love my salsa to be spicy. Me encanta que mi chile salga picoso. Pa que pique y repique. Okay, we have to have spice in our life. No. All right, so there you go. You see how you do it like that. And you can find these molcajetes in any Mexican store. Pueden ustedes comprar estos molcajetes en cualquier tienda, no mexicana, ya que a muchos de ustedes se les olvidó, no. Uh, donde conseguir todas estas cosas. Yo traje el mío de México. Todo original. Y así vamos moliendo. Y así. 
te vas desquitando, ¿no? Así. No, pero... So don't kind of go like that because it doesn't work. You gotta kind of hit it and go like that, okay? So don't just go like that all in circle. You gotta go kind of, okay? Hit, hit it like that. It's very painstaking and it takes quite a long time, okay? There we go. I always imagine Mary cooking for Jesus and for Joseph. And this is where we see that we love our family by cooking for our family. Así nosotros demostramos el amor a nuestros familiares, cocinándoles, okay? Y ahí tenemos, okay. Ahora, el secreto de esta salsa, y ahí les, va, les voy a dar mi secreto ahorita, es el chile pasilla. So, the pasilla uh, chili is my secret to making this salsa taste absolutely delicious, okay? And I think for this amount of salsa, maybe a little bit more kosher salt. We always need a little bit of salt, okay? And remember, Jesus said we are the salt of the earth. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. No. And you got to put a little salt on things, and the salt takes out the flavor in the things that you put it on. And, you know, if you put salt on, on steak or on chicken, you don't want to just eat salt by itself. You put it on something because the salt takes out the flavor in things. No, tú no comes la sal así sola. La sal se la pone en, en, en algo, como en un bistec o en, o en el pollo. Y la sal es lo que le saca el sabor. Okay? La sal le saca el sabor de las cosas. ¿No? Entonces nosotros cuando le ponemos sal al bistec, eso le saca el sabor. Y nosotros somos la sal de la tierra porque tenemos que sacar el sabor de las personas con las que compartimos la vida. Por eso yo siempre pongo a todos ustedes mucha, mucha sal. Y en este caso mucha, mucha salsa para sacar el sabor de ustedes. Así la salsa también se come con algo para sacar el sabor de la comida. ¿Tú sacas el sabor de tu esposo, de tus hijos? ¿Le sacas el sabor para que sepan bien con tu comportamiento? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. You know, salsa, you don't just eat salsa by itself. You eat it with chips or with other things. You, you eat it with tamales or other, other things because the salsa brings out the flavor in things. So we have to be the salsa in people's lives to bring out their flavor out of them. So are you, do you bring out the flavor from your husband, from your children, from your wife? Do you, do you bring out their taste? Okay, so now here is the chile pasilla, okay? There's my secret. Aquí está el chile pasilla, ¿no? Les dije, este es mi secreto, okay? Uh, like that. You gotta kind of go like this, remember, okay? Y, y por eso ocupamos la salsa para sacar el sabor de nuestros familiares. La vida ocupa... Okay. Ustedes eh, saben, este chile tiene que ser un poquito martajado. ¿Saben qué significa martajado? Como así, un poquito gruesito, ¿no? Porque no te va a salir como de, una, de la licuadora, ¿ok? Y esto toma tiempo. Y le pones amor cuando lo estás haciendo. Ay, ay carnal, esto no se quiere moler. Tengo que sacar este pedazo porque está grande y, y duro, ¿ok? Saca... Si algo no se quiere moler, sácalo, ¿ok? Eso, a eso viene Cristo a nuestras vidas, a sacar las imperfecciones, a sacar lo duro, ¿no? Y hacernos suaves, a darnos un corazoncito suavecito, 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 suavecito. Ok. Ok, entonces ya, tenemos el chile, ya molido todo, y ahora 
vamos a poner nosotros el ajo. Ahora, todo yo lo hacé primero, ¿ok? Por, eh, eso asado le da mucho sabor. Todo lo asado, así lo negro es súper importante. The black marks are very important because that's what gives the flavor, ¿ok? No, uh, and so you see also I have two pieces of garlic here that I've roasted first. So you put the uh, garlic first, goes in there, ¿ok? Ponle el ajo y ahí, sigue moliendo. Ahora, necesitamos ponerle un poquito de agua, ¿ok? Poquitillo, no mucho, ¿ok? Poquitito más. Mm, así, ¿ok? Y sigue moliendo. Ah, ahí está. Ay, qué rica salsa. It's gonna be so delicious. Absolutely delicious. And garlic is very good for you. It's a natural antibiotic. Ok. Eh, el ajo es sumamente importante en nuestras vidas porque el ajo es un antibiótico natural. No. I can eat all the garlic I want. Yo puedo comer todo, uh, todo el ajo que yo quiera porque yo duermo solo. Ustedes, pues... Uh, Lávense la boca, ¿no? Antes de comer el garlic, el, el ajo. No, I, I, I sleep by myself, so I can have all the garlic I want. Pero, ¿ustedes? So, if you're married, I suggest you kind of, you know, use a little bit of garlic, not too much garlic, okay? Because, um, you know, um, Same thing with beans. If you're married, be careful how much beans you eat. Lo mismo con los frijoles. No, tengan cuidado con cuánto, uh, cuántos frijoles ustedes uh, coman si están casados. Ahora vamos a poner, nos vamos a poner la cebolla, ¿ok? Y aquí tengo ya la cebolla uh, asada, ¿ok? So now the onions. All right, what's like that? Put the onions in and a little bit of water, just a little bit, not too, too much, okay? Like that. Mm -hmm. There we go, okay? Don't put too much water because your you know, tomatoes that are going in there, they have water in them already, okay? And now, remember, don't just go like that because it ain't gonna work, okay? There you go. Ugh! All right. See what it looks like? Okay, there you go. All right. And kind of hit it like that. Now it's gonna be chunky. It's not gonna be like, you know, from a blender. So don't expect it to be completely um, smooth, but you know, it tastes homemade. Okay. One time I went to somebody's house and they gave me a salsa and they were like, Father, this is uh, made in the molcajete. And I looked at it and I was like, I don't think so. Una vez yo fui a una casa de alguien y, y me dieron salsa y me dijeron, Oh, esta yo la hice en el molcajete. Y yo la vi y les dije, miren, a mí no me van a ser mensos ustedes. Okay. Yo sí sé que esa sí viene de la licuadora. Les iba a decir, para que cuando ustedes van, yo ya fui y vine, así que no. Hasta la salsa conozco yo. Ok, ya está molido. Ok, y ahora vamos nosotros a poner los jitomates. Aquí tengo cinco jitomates. Five tomatoes. Ok. Now, be careful because it's gonna splash. So don't hit it real hard. Ok. Just like that. And you see how, how much liquid there is in there? That's what's gonna give it the... Um, that's what's going to give it the liquid kind of uh, consistency, okay? So there's one. Now, this is going to be a chunky salsa, I told you. It's not going to be, and kind of hit it like you're doing, okay? Now, this is where you can kind of take out all your frustrations. So there's one tomato. Now I'm going to put another one in. There you go. Remember, be very careful or you're going to be wearing the tomato. Tengan cuidado, porque si no, lo, los van a tener ustedes, no, hay en sus, en sus camisas. And did you see? Oh, speaking of shirts, can I show you a shirt? Les voy a mostrar una camisa. No, a ver, necesito. 
ok, mi camisa uh, que yo conseguí cuando estaba en Oaxaca, me la iba a poner, pero dije no, eh, voy a vestirme de padre haciendo mi salsa, les gusta, está hecha a mano, it's home, it's all stitched down, the family that I lived with in Oaxaca, they send this to me for my 10th anniversary, no, which is coming up next week. La familia con la que yo vivía en, en Oaxaca me la mandaron uh, por, uh, por mi décimo aniversario. Uh -huh. Ellos sí me quieren, no como algunos. Bueno, entonces ahí vamos con el segundo jitomate. So there's the second tomato. Now look how it's looking. It looks absolutely fabulous. Okay, and kind of blend it all in. Take the next tomato and... Now, did you see how it splashed? Now, I could have been wearing that very easily. So be very careful. The first hit is always the most important one, okay? And look. All right. Oh, it looks absolutely fantastic. Our salsa's gonna be nice and, nice and chunky. Nice and chunky salsa. Okay, and I think I'm gonna give this a taste before I put any more tomatoes in it because I wanna see, you know, how it is right now. Because I like it to be spicy. No, voy a probarlo para ver cómo está antes de que le añade más jitomates porque a mí me gusta que, que sepa chile, ¿no? No me gusta la salsa gringa, ¿no? Uh, esa se llama ketchup, ok, la salsa gringa, si tú quieres la salsa gringa, come ketchup, ok, I mean, I don't want this to be a gringo salsa, which, you know, that's ketchup, ok, it has to have, it has to have some chili in it, it's like sometimes somebody says, you know, when you, uh, when they're like, oh, I don't want it to have any chili at all, well, you might as well just use ketchup then, because it has to have chili in it for it, to be authentically Mexican. Okay. A ver. Ahorita le doy una probadita. Mmm. Ay. Woo! 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 Mmm. Ay, pica. Ay. Y si va a repicar. Uh, es así. Uh. Oh. Mmm, mmm, that's spicy. The spice up our life. Can you see how red I got? Me ven lo rojo que me puse. Ay, entonces ay, esta es la salsa al estilo padre Ana. Pa que pique y pa que repique. Mua.